Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program beranda dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa beranda dakwah, senang sekali rasanya saya Nurdea dapat berjumpa kembali dalam program beranda dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Al Ustad Muhammad Al Fikri Ramadan selaku Ketua Majelis Nurul Anwar Samarinda. Baik pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya majelis dan untuk pemirsa mari kita sama-sama menyimak kata pengantar yaitu sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Ustad kepada Ustad dipersilahkan Ustad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad Salatan taghfiru bihal dhunub Wa tuslihu bihal qulub Wa tantaliku bihal usub Wa talinu bihal su'ub Wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mansub amma ba'd Ayuhal hadirun wal mustami'un ala hibba Para pendengar, para pemirsa TV Winsi Samarinda yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah Azza wa Jalla Atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenyamatan Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala rasa nyaman Rasa tenang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita semua Yang mana nyamat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita masih memberikan kita rasa untuk merasai nikmat tersebut sampai detik ini bahkan sampai nanti ketika ajal kita menjemput nikmat tersebut masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua alhamdulillah alhamdulillah kemudian yang tak kita lupa salawat beserta salam kita panjatkan kepada panutan kita baginda nabi mulia nabi agung manusia yang sempurna insanul kamil habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat kegigihan beliau, berkat ketabahan beliau dalam berdakwah, berkat akhlak mulia beliau ketika menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia, kita semua sampai hari ini masih bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga indahnya agama Islam, agama cinta dan agama yang penuh damai ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu ayuhal hadirun marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. وقال أيضا في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم أيها الحاضرون والمستمعون برا بنعار برا بميرسا يعند رحمة الله 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 عز وجل الله سبحانه وتعالى ممبركان بسان ملاوي سورة العصر ini yang mana sebagaimana kita maklumi di dalam ilmu tafsir jikalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Atas suatu nama, atas suatu benda, atas suatu hal Maka hal tersebut adalah tentunya hal yang mulia 
Tidak hanya mulia, hal tersebut adalah suatu hal yang tidak bisa kita maknai secara sederhana. Yang mana berarti hal tersebut ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ada hal yang tersembunyi bahasanya yang perlu kita gali lagi. Oleh karena itu, oleh Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita akal untuk memahami dan menggali rahasia tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asr demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu, demi jatah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Jatah waktu yang diberikan kepada setiap insan yang lahir nanti sampai ketika ajal yang menjemput. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini, semua manusia itu merasakan yang namanya kerugian. Manusia ini rugi Allah katakan. Nah, lantas kita bertanya kenapa manusia tiba-tiba dikatakan rugi oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, yang satu hal yang penting adalah kita lihat di zaman sekarang ini bahwasanya manusia-manusia wabil khusus tidak usah jauh-jauh orang-orang seumur kita, pemuda dan pemudi Islam ini banyak dari mereka yang menyia-nyiakan masanya. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya orang Arab bahkan mengatakan al waktu kasif. Waktu itu seperti pedang, kalau kita enggak memotongnya atau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka pedang itulah yang akan memotong kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla juga memberikan pesan melalui ayatnya, wal asar demi masa, manusia ini sungguh sangat rugi. Kita sangat rugi terhadap masa-masa, jatah waktu yang enggak selamanya. Berbeda dengan umat-umat Nabi yang lain Yang umur mereka ribuan, umur mereka ratusan Mereka bisa beribadah dengan banyak, lebih banyak daripada kita Kita umat Nabi Muhammad SAW ini umurnya sangat pendek Nabi Muhammad SAW saja umur beliau hanya 63 tahun Nah oleh karena itu Allah ber- mengingatkan kepada kita Sungguh aku bersumpah demi waktu ini nah, Jangan sampai kalian manusia menyanyikan waktu yang keberikan ini Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengancam Itulah indahnya Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bahasanya Tips atau pada kita Jalan pintas, jalan kebaikan Solusi supaya kita tidak merugi Allah lanjutkan amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amal soleh Kita lihat di zaman sekarang ini Orang-orang banyak yang beriman Banyak sekali orang-orang yang beriman Kita temui di mana-mana Yang mana tapi iman mereka ini Hanya sebatas iman lisan Yang mereka ucapkan melalui dua kalimat syahadat Akan tetapi kita tidak menemui Jarang sekali kita menemui bahasanya Orang-orang yang ini e, Iman mereka itu mereka tampakkan Mereka perlihatkan keimanan mereka ini Melalui gerak-gerik tubuh mereka sehari-hari Kemudian juga Wa'amil sholihat Kecuali orang-orang yang beramal soleh juga Banyak kita lihat orang zaman sekarang Mengerjakan amal, karena kan secara bahasa Amal itu pekerjaan, tapi bukan amal yang sholihat Amal-amal yang bahasanya nggak ada nilai apa-apa Pekerjaan-pekerjaan yang bahasanya tidak ada membawa manfaat bagi diri dia Sehingga seperti yang saya katakan tadi Waktu pun akhirnya terbuang sia-sia Oleh karena itu ayol hadirun al mustamiun Pada penjelasan yang nanti akan saya kedepankan Atau akan saya sampaikan Saya akan mengatakan bahwasanya begini Hidup kita yang sekali ini gunakanlah dengan sebaik-baik mungkin Jangan sampai nanti bahasanya ketika sudah pengumpulan manusia Ketika dilihat buku nilai kita di hadapan Allah Azza wa Jalla Malah kita kaget loh, kok nilai saya jelek sekali. Sedangkan orang-orang lain nanti ada beberapa golongan yang mereka ini ketika dikumpulkan buku mereka ini sangat bagus. Nilai mereka apa bahasanya rapot mereka sangat bagus. Jangan sampai bahasanya e, nanti timbul penyesalan. Karena sebagaimana pepatah Arab ada mengatakan tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Oleh karena itu ayol hadirun, jangan sampai kita menyanyikan waktu kita. Baik pemirsa Beranoda Aqwa, sangat menarik ya tadi kata pengantar yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Dan sesaat lagi kita akan membahas lebih dalam mengenai pentingnya majelis. Maka dari itu pemirsa Beranoda Aqwa jangan kemana-mana tetap di program Beranoda Aqwa beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa berana dakwah kembali lagi di program berana dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa tadi sudah kita dengarkan sepatah dua patah kata pengantar yang Ustadz sampaikan. Mungkin Ustadz bisa menyambung kembali tausiah yang Ustadz bawakan mengenai pentingnya majelis kepada Ustadz dipersilahkan. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal hadirun al mustamiun al hibba. Para pendengar, para pemirsa TV Wins yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Melanjuti ataupun menyikapi Lanjutan daripada pesan yang Allah sampaikan melalui surah Al-Asr tadi 
ada satu kata terakhir yang saya tinggal, saya sengaja tinggal untuk dibawa ke segmen ini. Yaitu di terakhir itu Allah katakan watawaso bil hak watawaso bis sabr. Yang mana makna daripada ayat tersebut ialah dan juga orang-orang yang tidak merugi ini ialah orang-orang yang saling menasehati dalam hal-hal kesabaran, hal-hal yang kebenaran begitu. Oleh karena itu ayuhal hadirun adanya saya di sini bukan berarti saya ingin bahasanya menceramahi ataupun menjustifikasi antum-antum semua kan tetapi merupakan kewajiban bagi kita semua untuk saling menasehati dalam hal-hal kebaikan. Oleh karena itu ayuhal hadirun kita lihat di zaman sekarang ini di zaman sekarang yang kita lihat ini banyak sekali teman-teman kita barangkali saudara-saudara kita pemuda dan pemudi mahasiswa mahasiswi kita lihat uh, sebagian besar dari mereka ini lebih senang menghabiskan waktu mereka kepada hal-hal yang bahasanya tidak bernilai ibadah halnya itu nggak jelek nggak ada membawa mudorot gitu cuma nggak bermanfaat aja sedangkan gini saya akan memberikan beberapa analogi seandainya kakak ditawari misalnya HP iPhone 13 sama HP misalnya Samsung Samsung S7 misalnya uh, saya pertanya bertanya kemudian kedua HP itu HP yang bagus nggak bagus HP yang bagus kan iya. keduanya HP mahal nggak mahal nah, tapi ketika kakak pribadi saya tanya milih iPhone 13 atau Samsung kakak milih mana iPhone 13 iPhone 13 ya itu persepsi umum semua orang juga milih begitu saya sendiri juga kalau ditawari Samsung atau iPhone saya milih iPhone nah begitu juga dengan halnya zaman sekarang ini ada satu kegiatan kegiatan ini nggak membawa mudorot bahasanya nggak ada kejelekan, tetapi kegiatan ini nggak bahasanya membawa manfaat bagi diri dia. Kegiatan ini hanya membawa kesenangan dia secara material saja, kesenangan luarnya aja. Karena sebenarnya hati dia nih nggak senang-senang amat, begitu. Nah, sebagai contoh kita lihat zaman sekarang ini banyak teman-teman kita bahasanya lebih cepat balas chat kita ketika kita ajak pergi ke kopiria bahasanya daripada ke majelis, betul nggak? Betul kan? Betul. Nah, oh, jadi begini. Ini hal yang sangat disayangkan karena apa? Kalau kita bahasanya mereka tujuan mereka, saya tidak mengatakan nongkrong itu haram karena saya sendiri juga nongkrong juga akan tapi bahasanya kalau bisa lebih perbanyaklah kegiatan yang bahasanya membawa manfaat bagi kita dibanding kegiatan yang yang enggak ada manfaat cuma setidaknya bisa menangan pikiran kita. Nah, oleh karena itu perbanyak hadir ke tempat yang bahasanya lebih banyak manfaat, lebih banyak kebaikan bahkan bernilai pahala, didoakan malaikat lagi, dapat makan Bahasanya dapat ilmu lagi dibanding antum bahasa yang mengeluarkan 15.000 untuk pesan kopi aren. Kan begitu. Nah, oleh karena itu ayuhal hadirin wal mustami'un, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, uh, saya ingin berpesan begini. Ketika uh, ada sahabat-sahabat antum bahasanya mengajak antum ke ta- ke majelis ilmu, maka dengan berat hati pun antum ayolah usahakan untuk hadir ke majelis ilmu. Karena begini Ada satu kata-kata yang sangat berkesan tak kalah saya membaca buku Masnawi karya Jalaluddin Rumi. Ketika itu guru beliau itu bernama Syams Tabrizi namanya. Atau orang juga sering tahunya Syamsuddin Tabrizi. Jadi gurunya Jalaluddin Rumi ini bisa dibilang kalau secara lahiriahnya itu agak gila. Kan tetapi pada hakikatnya Syams Tabrizi ini mengajarkan kepada Rumi banyak petuah-petuah singkat petuahnya tapi maknanya sangat luas, seluas samudra kata Rumi, petuah guru-gurunya itu. Salah satu kata-kata beliau itu begini. Uh, jangan takut mati akan tapi takutlah hidup yang tidak hidup kata beliau nah kemudian jalan Rumi merenung dengan kata-kata tersebut ternyata kata Rumi maksud daripada kata gurunya ialah jangan takut mati untuk apa kita takut kepada kematian karena kita semua pasti tahu ketika kita dilahirkan pasti ada batas yang namanya kematian kita nggak perlu takut pasti datang hal itu antum takut juga percuma karena hal tersebut pasti datang akan tapi kata Rumi Maksudnya adalah jangan takut hidup yang tidak hidup. Jadi maksudnya hidup yang tidak hidup ini apa? E, beliau menggambarkan bahwasanya dia itu ibarat bayi dilahirkan tetapi menjadi mayit lagi. Kemudian hidupnya berjalan seperti mayit dan matinya pun menjadi mayit lagi. Artinya hidupnya apa? Hidupnya nggak berarti sama sekali. Nggak ada kenangan indah yang dia torehkan dalam hidupnya. Itu kata Rumi yang lebih berbahaya. Sama halnya juga mungkin jika kakak pernah nonton Spongebob kan? Pernah, pernah. Ah, pernah kan? Ada di salah satu episode itu... Ada satu kata-kata ya, ya seperti ini, hidup seperti Larry. Nah, hidup seperti Larry kan, yang Larry maksud itu adalah hidupnya tuh karena hidup kita yang terbatas, maka maknai hidup kita ini. Jangan bahasanya hidup ini habis sia-sia aja. Oleh karena itu makanya Larry meng- melakukan aktivitas yang menantang kan bahasanya. 
Yang kemudian kegiatan tersebut malah disalah artikan sama Spongebob dan Patrick Malah mereka mau mencelakai diri mereka Nah dari kata-kata itu kita ambil inti sari yang bahwasanya Hidup kita yang sederhana ini, hidup kita yang pendek ini Tolonglah diisi dengan kegiatan yang sekiranya Walaupun kegiatan ini keagamaan Tetapi paling tidak kegiatan ini memberikan ketenangan jasmani dan rohani kita Yaitu majelis, majelis ilmu tadi Oleh karena itu ayol hadirun Saya juga teringat satu kata-kata lagi nih Dari kalau antum tahu penyanyi namanya Avicii Di salah satu lagu beliau itu mengatakan So live a life you will remember Hiduplah atau jalanilah kehidupan yang nantinya akan kamu ingat Seperti yang saya katakan tadi Jangan sampai nanti di hari kiamat ketika teman-teman antum dikumpulkan Teman-teman antum yang hadir ke majelis dikumpulkan Buku penilaian mereka Wah ini si Fulan misalnya Alhamdulillah nilai antum baik sekali Antum sering hadir ke majelis ini Tak kalah giliran dia maju Si Fulan kedua ini maju Yang sering nongkrong tadi daripada ke majelis Ketika dinilai Oh Fulan, kok antum banyak kopi arennya daripada majelisnya kan? Kan tidak enak hal tersebut malah nanti kita sendiri yang rugi di akhirat nanti. Oleh karena itu eh, perlunya kita meluangkan waktu kita, malahan memperbanyak waktu majelis kita daripada waktu nongki kita. Ini enggak misalnya teman aja ngechat, p p p info info malam nih nongki gas langsung sedetik aja langsung balas gas. Sedangkan temannya ketika assalamualaikum majelis kah malam nih satu jam lima jam belum tentu terjawab. itu juga nggak dibaca. Nah oleh karena itu ya hadirun di sini kita bukan berarti bahasanya memaksa, kan? Tapi memaksa dalam kebaikan itu boleh-boleh saja. Karena yang namanya tadi surga Allah itu sangat luas. Jangan sampai ibaratnya segelintir orang saja yang masuk. Kalau bisa kita e, bawa orang-orang lain supaya bisa juga hadir ke dalam kebaikan dan surga tadi. Nah e, ayo hadirun al mustamiun dikatakan juga bahwasanya majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis salawat, majelis dzikir ini adalah taman daripada taman-taman surga. Yang namanya taman daripada taman-taman surga berarti kan sudah surganya dia. Karena salah satu taman daripada taman-taman surga berarti sudah bagian dari surganya. Nah, Rasulullah mengatakan, luangkanlah waktu kalian atau singgahlah ketika kalian nanti ada melihat taman-taman surga. Sahabat bertanya lagi, di mana dunia ini ada taman-taman surga? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang mana di antara taman-taman surga ialah majelis ilmu, majelis zikir yang mana di dalamnya kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, membahas ilmu. membahas ilmu ilmu agama. Baik pemirsa beranda dakwah sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi mengenai pentingnya majelis. Maka dari itu kita akan rehat sejenak untuk pemirsa beranda dakwah jangan kemana-mana tetap di program beranda dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa beranda dakwah masih bersama saya Nur Dea dan kita akan membahas kembali mengenai pentingnya majelis. Baik tadi yang Ustadz sampaikan itu dapat kita simak bahwa pentingnya majelis baik bagi kita semua karena di majelis banyak sekali makna-makna yang kita bisa dapatkan. Karena sekarang di zaman modern ini uh, Khususnya para remaja lebih senang nongki atau nongkrong dibanding duduk di majelis. Padahal jika kita lihat bahwa duduk di majelis itu lebih utama ya Ustadz dibanding Benar. nongkrong. Jadi baik kita akan men- baik kita akan simak penjelasan Ustadz mengenai pentingnya majelis yang akan lebih dalam kepada Ustadz dipersilahkan. Oke okay, Taib, Bismillahirrahmanirrahim, Ayuhal Mustami'un, Walhadirun, Alahibba, Pemirsa, Dan pendengar daripada TV Winsi Samarinda yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Melanjutkan apa yang dibahas tadi bahwasanya majelis ini merupakan salah satu taman daripada taman-taman surga Oleh karena itu banyak sekali di kitab manapun dijelaskan bermagai macam fadilah Ataupun kelebihan daripada hadir ke majelis ilmu Dan juga di awal tadi saya sampaikan bahwasanya di majelis ilmu ini ada Banyak sekali kelebihan, banyak sekali bonus yang Allah berikan Yang tidak kita ketahui dibanding kegiatan-kegiatan lainnya Yang pertama adalah sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad SAW Kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an di dalam kitab Imam Jaluddin As-Suyuti Yang bernama Lubabul Hadis uh, Rasulullah berkata, Ya Ibnu Mas'ud Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi uh, La tamassu qolaman wala taktubu harfan Khairul laka min itki al Yang artinya wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sesaat. Namanya sesaat ini kan sebentar pasti, sekejap doang walaupun sekejap. Khairul anu la tamassu qalaman. Kamu ini sudah duduk sekejap, enggak megang pulpen. 
wala tak tubuh harfan kamu nggak menulis satu huruf pun ini orang memang ke majelisnya bahasanya cuma ikut duduk dengar doang nunggu makanan dibagi makan bahasanya wala tak tubuh harfan khairulaka min itski alfirokobah lebih baik bagimu daripada membebaskan seribu budak di zaman itu kan masih ada budak nah kan tapi kita zaman sekarang kita bayangkan pahalanya orang membebaskan budak itu sangat besar di zaman sekarang ini bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pahala membebaskan seribu budak sedangkan di zaman sekarang budak sudah nggak ada lagi masya allah sekali besar sekali pahalanya kemudian lanjutan lagi wanadzoroka ila wajhil alim khairulaka min alfi farasin tasadak tabiha fisa bilillah dan pandangan engkau kepada wajah orang-orang alim karena namanya majelis ilmu pasti orang alim kan yang bahasnya bukan tidak mungkin orang bodoh yang mengisi majelis ilmu nah wanadzoroka ila wajh wajhil alim khairulaka min alfi farasin lebih baik daripadamu Pandangan kamu tadi kepada orang alim tadi lebih baik bagimu daripada seribu kuda yang kamu sedekahkan kuda tersebut di jalan Allah visa bilillah besar sekali kita mensedekahkan seribu kuda zaman sekarang siapa orang yang mau beli seribu kuda bahasanya banyak kan modal yang dibutuhkan untuk beli seribu kuda nah kan tapi kita cukup dengan hadir ke majelis ilmu sama pahalanya dengan apa dengan cukup memandang wajah orang alim saja di majelis ilmu tadi pahalanya sudah sama dengan kita membeli seribu kuda yang kita sedekahkan di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, wassalamu ka ilal alim dan salam kepada orang-orang alim. Itu lebih baik daripada uh, lebih baik daripada kamu bahasanya apa bahasanya? membebaskan kuda juga bahasanya, menyekat menyedekahkan kuda di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu yang hadirun besar sekali pahala kita hadir ke majelis ilmu ini. Pahala-pahala yang didapatnya enggak mungkin kita dapat di majelis-majelis biasa, apalagi di tempat nongkrong. Oleh karena itu di zaman sekarang ini salah satu cara untuk menjaga bahasanya tak hanya kita mencari pahala bahkan untuk cara kita untuk menjaga kadar keimanan kita karena kita ketahui kan yang namanya iman ini yazid wa yankus. Imam ini iman ini bisa berkurang bisa bertambah. Nah, yang namanya iman ketika berkurang itu yaitu kadang kita lupa sama Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita menyuruh kita untuk datang kepada menghadap kepadanya kita malah lebih memilih kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu ketika iman kita lemah. Untuk menjaga kadar iman kita ini supaya stabil, oleh karena itu kita memerlukan bahasanya mensucikan atau mendekatkan diri kita kepada hal-hal kebaikan. Yang mana hal-hal kebaikan tersebut yang saya sebutkan tadi hanya bisa kita dapat ketika kita di majelis ilmu. Kemudian uh, Al Habib Abdullah Ibn Ali bin Muhammad Al Haddad mengatakan di salah satu syair beliau seperti ini: Warohaturuhi Raja kurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam Jadi Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ini merupakan salah satu ulama yang sangat masyhur di Hadramaut sana. Beliau menulis ribuan kitab yang mana kealiman beliau enggak diragukan lagi sama kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau mengatakan wa rahatu ruhi raja kurbikum. Hatiku ini akan tenang Ketika aku berharap dekat denganmu, baru berharap dekat dengan, dekat dengan orang alim, sudah tenang hati kita. Sedangkan kita malah lebih memilih menenangkan hati kita bahasanya dengan duduk-duduk santai, main pes dan lain-lainnya. Sedangkan ada cara lain yang lebih baik, lebih besar pahalanya bagi kita. Kemudian beliau mengatakan wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Tujuanku ini, azamku ini sangat kuat hanya kepada engkau selamanya wahai guru. Karena begini, ketika kita hadir di majelis ilmu, tentunya yang tokoh utama dari majelis tersebut kan adalah guru pasti. Oleh karena itu kita e, banyak sekali mendapat faidah ataupun manfaat daripada guru tersebut bahasanya yang hadir di majelis ilmu. Dikatakan juga e, masih di dalam kitab Luwabul Hadis tadi, e, barang siapa yang memandang wajah seorang alim, seorang ulama dengan satu pandangan yang mana dia ini bahagia hatinya karena memandang orang alim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu malaikat Satu malaikat untuk si orang yang memandang tadi yang mana e, malaikat ini memohonkan ampun kepada sampai hari kiamat. Coba di mana kita mencari malaikat? Seandainya kita nongkrong bahasanya di tempat manapun, nggak mungkin ada tercipta satu malaikat bahasanya yang memesankan kamu kopi setiap kamu hadir, nggak ada. Yang ada malah malaikat ini memoh- memohonkan ampun kepada kita sampai nanti dia umil kiamat sampai kita mati nanti. Masya Allah ini pahala yang sangat besar yang barangkali sangat sering kita lalaikan, kita sia-siakan hadir ke majelis ini. Dan juga yang terakhir hadir di majelis ilmu adalah uh, ketika 
majelis tersebut menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak sekali kita perhatikan yang namanya majelis pasti bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan oleh Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsi pengarang Simdut Duror beliau mengatakan begini ketika wamin nasyriti bihi taatorati turuk wal manazil wabi anfidik krihi tatoya batil majelis wal mahafil Ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, diagungkan, dilantunkan dengan penuh cinta, maka insyaallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ke tempat tersebut. Tempat tersebut akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hal tersebutlah satu-satunya hal yang kita harapkan yaitu nadrah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, permisa berdakwah. Sangat masyaallah sekali ya tadi Ya kita bisa mendengarkan bahwa penting sekali dalam majelis ilmu di mana kita jika duduk saja mendapatkan pahala ya Ustadz ya. Baik pemirsa eh, diingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di nomor interaktif 085528961004. Sekali lagi saya sebutkan nomornya 0852 8961-0044 Baik pemirsa Beranda Dakwah, kita akan rehat sejenak Jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah Baik Ustadz, eh, tadi sudah ada penanya yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Izinkan saya membacakan pertanyaannya ya Ustadz ya, Untuk pertanyaan yang pertama Bagaimana caranya mengajak teman untuk hadir di majelis Yang sulit dapat izin dari orang tua Ustadz oh, Unik juga ya kasusnya Oke tapi bismillahirrahmanirrahim uh, Menyikapi pertanyaan tentang bagaimana nih Ada seorang anak yang dia ini mau hadir ke majelis Tapi nggak dapat izin dari orang tuanya ya Iya Ustadz Oke okay. bismillahirrahmanirrahim uh, Jadi begini Setiap amal perbuatan kita itu tergantung daripada niatnya Ketika seseorang memang bujur-bujur bahasanya Lillahi ta'ala dia hadir ke majelis itu memang untuk hadir ke majelis Tanpa bahasanya niatan hadir ke tempat lain sehingga ke tempat lain Memang murni karena dia mau Maka hal itu sangat bagus Akan tetapi begini Ketika ada beberapa orang tua ya bahasanya mungkin yang terlalu overprotektif dengan anaknya Kurang apa bahasanya percaya kepada anaknya Apalagi kadang biasanya itu anak-anak yang anak rumahan bahasanya Orang tuanya ini kurang percaya kalau dia ini keluar-keluar Apalagi kan majelis kebanyakan malam ya Nah e, maka hal yang terpenting diperhatikan si anak ini Kalau dia memang mau hadir ke majelis adalah Bagaimana caranya orang tuanya ini supaya percaya sama dia Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah Menumbuhkan percaya dulu kepada orang tuanya Supaya orang tuanya percaya sama dia Dengan cara apa bahasanya ya terserah bahasa misalnya antum berkomitmen sama orang tua umi e, saya ini mau hadir ke majelis cuma insyaallah saya nggak akan hadir ke mana-mana saya janji bahasanya nggak akan nyeleweng ke tempat lain malah misalnya habis dari majelis saya ke kopiria nggak mungkin saya benar-benar tok mau ke majelis maka e, hal tersebut bisa juga dilakukan untuk masalah tadi kemudian bisa juga begini biasanya orang tua ini tidak percaya karena melihat pergaulan anak-anaknya iya. misalnya sehari-hari orang tua ini ngeliat nih si anak ini Tiap hari dari pagi sampai siang sampai sore main ML terus bahasanya, main PUBG terus Ya gimana orang tua yang percaya toh tiba-tiba anaknya kaget-kaget Bu saya mau ke majelis malam nih, majelis mana kata ibunya, majelis PUBG kamu hadiri Ya kan hal tersebut ya salah, salah si anak tadi Yang penting uh, yang jangan sampai kita lupakan adalah jangan sampai kita melanggar perintah orang tua kita Ketika umi antum bahasanya yang larang hadir ke majelis dengan alasan yang beliau katakan misalnya nanti ibu takut kamu malah terjadi apa-apa ya turuti saja untuk pertama kalinya tetapi jikalau antum memang hati ini sangat kuat oh saya mau ke majelis banget maka ya itu yang saya katakan tadi antum harus uh, menimbulkan atau membuat orang tua antum percaya sama yang antum ucapkan harus berkomitmen sama orang tuanya mungkin begitu yang saya dapat berikan jawabannya baik Ustadz ini ada penanya kedua dari Rabiah di Jalan Sungai Kapih Pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana pesan Ustadz terhadap orang yang ke majelis bersama pacarnya Ustadz? Hmm, bagaimana pesannya Ustadz? Tapi Bismillahirrahmanirrahim mengenai tentang orang yang hadir ke majelis Entah majelis ilmu, majelis selawat, majelis dzikir, tapi berbarengan sama pacarnya atau perempuan yang bukan mahrumnya Iya Ustadz Pertama perlu untuk mengetahui ya Yuhal Ikhwah Majelis, apapun majelisnya 
ketika majelis tersebut sudah menyebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebut majelis tersebut adalah yang pertama untuk mengetahui adalah tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat kebaikan. Jangan sampai antum ini tahu, wallah bila antum pasti tahu apalagi kalau mahasiswa. Antum tahu bahwasanya hukum hak pacaran itu haram. Iya kan? Iya. Apalagi berboncengan sama yang bukan mahramnya. Hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Antum malah membawa perilaku tersebut ini ke tempat yang baik. Terlebih lagi jika kalau majelis tersebut dipimpin oleh seorang habaib, seorang ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak terbayang berapa besar kesalahan atau kefatalan yang dia lakukan. Karena begini, ini orang bahasanya ada tetangga. Beliau sudah menyediakan sekawah susu yang sangat manis, susu yang bersih, putih, lezat susunya. Akan terapi tiba-tiba datang tetangga ini kurang ajar. Dia numpahkan air peceren seember ke dalam kawah susu tersebut. Ya kan susu tersebut nggak akan manis lagi, nggak akan nikmat lagi, nggak akan suci lagi, nggak akan bisa dinikmati oleh orang lain lagi. Takutnya kita ketika antum orang-orang yang seperti ini tadi membawa atau tetap melakukan hal tersebut, takutnya majelis yang ini pada awal sudah mendapat keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesucian hatinya. Karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan alus sofa wal wafa, orang suci hatinya. Orang setia kepada Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla Tetapi kemudian dikotori oleh orang tersebut Jangan sampai bahasanya Perbuatan antum ini yang membuat Keberkahan dicabut daripada majelis tersebut Oleh karena itu pesan saya Ayol hadirun ittaqillah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla Hentikan perbuatan tersebut Jangan sampai nanti di kemudian hari Antum dapat dosa yang dobel Sudah bahasanya hadir majelis niatnya salah Melakukan perbuatan salah lagi Belum lagi nanti bahasanya Dengan pandangan-pandangan orang sekitar Selesai majelis rata-rata itu jam 11 Itu selesai majelis, jam selesai majelis jam 11 malam Antum bawa anak orang perempuan Keliling kota bahasanya pakai baju muslim Itu nanti apa persepsi yang orang timbulkan Iya kalau antum memang bahasanya suami istri Tapi kalau antum bukan suami istri bagaimana Dan orang tersebut tahu antum bukan suami istri Banyak sekali fitnah yang akan muncul Oleh karena itu ada salah seorang guru saya Beliau lulusan dari Darul Mustafa Beliau mengatakan begini Yang nanti menghancurkan umat Islam sendiri ialah pakaian umat Islam sendiri. Kita yang memakai baju gamis, kita yang memakai baju muslim, kita yang memakai abaya, kita yang memakai baju koko, kita berpeci, berkopiah. Nanti kita sendiri yang akan menghancurkan agama kita tersebut. Ya contohnya seperti ini. Dia hadir ke majelis tempat menuntut ilmu, tempat baik. Di mana semua orang memakai pakaian yang sama, baju muslim, baju yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah dia rusak dengan perbuatan dia yang bahasanya sangat-sangat mohon maaf bodoh. Ya kan begitu. Tempat yang sangat bagus bahasanya Seperti saya gambarkan tadi Sekawah susu tadi Mau dibagikan ke orang-orang Supaya orang ini bisa mencicipi Kenikmatan susu tersebut malah dihancur sama satu dua orang Yang akalnya sangat pendek sekali Malah numpahkan air peceren kepada susu tersebut Kurang lebih begitu Baik pemirsa berenda dakwah Sesaat lagi kita akan kembali lagi Tetap di program berenda dakwah Beraktivitas bernilai ibadah Terima kasih pemirsa kembali lagi dalam program Beranda Dakwah Beraktivitas Bernilai Ibadah. Baik pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan kepada Ustad eh, saya persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dan doa Ustad dipersilahkan. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran: Fadzkir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita wahai manusia fadzkir berikanlah peringatan kepada sama manusia fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin karena sesungguhnya peringatan itu ataupun nasihat itu sangat berguna bagi orang-orang mukmin yang lainnya oleh karena itu hadirin perlu kita ketahui bahwasanya saya yang berbicara di sini bukan berarti saya lebih baik atau lebih ahsan daripada antum semua akan tetapi sudah menjadi kewajiban bagi kita sama muslim untuk saling mengingatkan Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala sangat 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 luas sehingga akan terasa serakah sekali jika saya ingin masuk surga tersebut sendirian. Tentunya saya ingin juga menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Saya ingin juga mengajak antum-antum semua untuk sama-sama kita mengerjakan kebaikan yang mana mudah-mudahan insyaallah kebaikan tersebut menjadi asbab kita masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian di terakhir juga saya uh, ulang lagi perkataan daripada Syams Tabrizi di awal tadi. Jangan takut pada kematian. Tetapi takutlah hidup yang tidak hidup. Artinya, jangan risaukan kematian kita yang akan datang. Jangan takuti ataupun jangan kaget ketika ajal kita datang. Karena 
ajal tadi itu sudah pasti ketika kita lahir sudah tertulis di lauhil mahfuz bahwasanya kapan ajal kita hal tersebut tidak perlu kita risaukan jalani saja kehidupan ini jalani saja sebaik-baiknya manfaatkan dan sebaik mungkin kemudian dilanjutkan tetapi jangan tapi takutlah hidup yang tidak hidup hal inilah yang perlu kita perhatikan hidup yang tidak hidup tadi ini hidup yang monoton nggak ada faidah nggak ada kebaikan di dalamnya hidup yang berjalan bahasanya lurus-lurus saja tanpa ada hal-hal yang bernilai ibadah hal-hal yang bernilai manfaat bagi kita hal tersebut yang perlu kita hindari dan juga yang terakhir ayuhal hadirun uh, lazimkanlah diri antum untuk hadir ke majelis-majelis ilmu majelis-majelis dikir majelis-majelis salawat terkhusus di kota Samarinda ini banyak sekali majelis-majelis tersebut hampir tiap Kelurahan, tiap kampung, tiap perumahan pasti ada yang namanya majelis ilmu, majelis salawat, dan majelis tali, majelis dikir, dan lain-lainnya. Tinggal hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk menerima hidayah untuk hadir ke tempat tersebut. Amin. Kemudian juga jikalau bahasanya mahasiswa UIN si Samarinda bingung misalnya mau pergi ke majelis, tapi kebanyakan majelis yang di luar ini kan bahasanya terlalu kaku, terlalu formal. Mau mencari majelis yang bahasanya lebih simple, lebih uh, relax lah untuk anak-anak muda. Kita di Winsi juga memiliki majelis, terutama di Fuad sendiri yang namanya Majelis Salawat Nurul Anwar. Yang kebetulan Al Fakir sendiri sebagai khodimul majelisnya. Yang mana kegiatan kami itu berjalan setiap hari Rabu malam Kamis. Yang mana runtutan acaranya biasanya dimulai dengan pembacaan Maulid Simtut Duror, yang kemudian dilanjutkan juga kegiatan kerjasama dengan HMPS IAT yaitu Sekolah Usul Fikih. Yang mana terakhir nanti akhirnya kita makan-makan bersama dan ngobrol bareng, enjoy bareng. Nah kan kegiatan tersebut sangat enak sangat rileks setara bahkan kalau saya katakan sama antum nong kita setara bahagia yang didapat itu nah sudah bahagia dapat pahala juga dapat iya. tercatat juga dalam kebaikan mungkin sekian kesimpulan dari yang saya sampaikan e, jika terdapat salah kata saya mohon maaf sebesar besarnya karena yang namanya manusia merupakan tempat salah dan khilaf doa ustad bini atau gabul atau mukulsul ilah hadir nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah Amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Allahumma salli wa salim ala nuril anwar Wa siril asrar Wa tiryakil aghyar Wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana muhammadinil mukhtar Wa alihil athar Wa ashabil akhyar Adadani amillahi wa ifdali Allahumma gfir lana dhunubana Wali walidina Wali masyaykhina Wali muallimina Waliman ahab bawah sana ilaina waliman ausana biddu'a Wali jami'il muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Birahmatika ya rahman rahimin Rabbi auzi'ana an nashkuru ni'matakallati an amta alayna Wa ala walidina wa na'amala salihah tardah Wa adakhilna birahmatika fi ibadaka salihin Allahumma dafa'ana al-gula wal bala wal waba wal fakhsyai wal munkar wa suyufal mukhtalifah wa syadaid wal mihan wa dhahara minha wa ma batan an biladina hadza khassah wa an sa'ir biladil muslimin amma ya rabbal alamin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna rabbi ja'alni min qimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a allahumma ahdinna bi hudak wa ja'alna mimman yusari'una fi ridak wa la tawallina wa liyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak Wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir Rabbana hablana min azwajina Wa dhurriyatina qurata ayun Wa ja'alna lil muttaqina imama Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa kina adhaban nar Salallahu ala sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam Bifadli subhanna rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Baik Ustadz, terima kasih sudah menyempatkan hadir Sama-sama. dalam program kami. Dan untuk pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan program kami tentunya dalam program Berana Dakwa Beraktivitas Bernada Ibadah. Dan jangan lupa untuk pemirsa terus saksikan program kami di Youtube channel WinCTV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Ustadz dan untuk pemirsa. Uh, saya pamit undur diri, saya Nurdea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.